بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں آپ کو بارہ سنگا کے بارے میں ایسے حقائق بتائے جائیں گے جن سے آپ شاید واقف نہ ہوں بارہ سنگا جنگلی گائے کے مشابہ ہوتا ہے بارہ سنگا بہت حوصلے والا جانور ہوتا ہے اگر اسے شکاری سے خوف محسوس ہو تو پہاڑ کی چوٹی سے بھی کود پڑتا ہے لیکن اس کے باوجود یہ زخمی نہیں ہوتا بارہ سنگے کی عمر کا اندازہ اس کے سینگ میں موجود گروں سے لگایا جاتا ہے اس کے سینگ میں جتنی گرے ہوتی ہیں اس کی عمر بھی اتنے سال ہوتی ہے بارہ سنگا کے بارے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ مچھلی سے الفت و محبت رکھتا ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو کے متعلق نوٹیفکیشن ملتا رہے چنانچہ یہ مچھلی دیکھنے کے لیے کبھی کبھار دریا کے کنارے چلا جاتا ہے مچھلی بھی اسے دیکھ کر خشکی کے قریب پہنچ جاتی ہے مچھلی کے شکاری اس کی عادت کو پہچانتے ہیں اس لیے جب انہیں مچھلی کا شکار کرنا ہوتا ہے تو اسی بارہ سنگے کی کھال پہن کر دریا کے کنارے بیٹھ جاتے ہیں اور مچھلی کا شکار کر لیتے ہیں یہ بارہ سنگا سانپ کھانے کا عادی ہوتا ہے اسے جہاں کہیں بھی سانپ نظر آتا ہے یہ فوراً کھا لیتا ہے کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ سانپ بارہ سنگے کو ڈس لیتا ہے تو اس کی آنکھ سے دو چھوٹے خون کے قطرے نکلتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی آنکھ میں انگلی کے برابر سوراخ بن جاتا ہے جس میں انگلی ڈالی جا سکتی ہے یہ خون زمین پر گر کر شمع کی ماند ہو جاتا ہے لوگ اس خون کے سانپ کو زیر سے بچنے کے لیے تریاک بناتے ہیں جسے تریاک حیوانی کہتے ہیں سب سے عمدہ تریاک زرد رنگ کا ہوتا ہے اس قسم کا بارہ سنگا اکثر ہندوستان سندھ اور ایران کے علاقوں میں پایا جاتا ہے جب اس خاص بنے ہوئے تریاک کو سانپ یا بچھو کے ڈسنے کی جگہ پر لگایا جائے تو بے حد فائدہ ہوتا ہے اسی طرح اگر کسی نے زہر پی لیا ہو تو اس وقت تریاک کا پینا بے حد نفع بخش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے تریاک میں زہر کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے عجیب و غریب خصوصیات رکھی ہیں جب بارہ سنگا کی عمر دو سال ہو جاتی ہے تو اس کی سینگیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں بارہ سنگا کی سینگ بالکل میگ کی طرح نکلتی ہے جب یہ تیسرے سال میں پہنچتا ہے تو سینگوں میں شاخیں بننا شروع ہو جاتی ہیں اسی طرح چھ سال تک سینگوں کی شاخ در شاخ نکلتی رہتی ہیں تاکہ اس کی دونوں سینگیں دو گھنے درختوں کی طرح خوشنما معلوم ہوتی ہیں بارہ سنگا کی یہ خصوصیات ہے کہ ان مرائل سے گزرنے کے بعد ایک نیا دور شروع ہو جاتا ہے اس کی دونوں سینگیں ہر سال گر جاتی ہیں اور پھر دوبارہ اگاتی ہیں بارہ سنگا اپنے سینگوں کو مضبوطی کے لیے سورج کی دھوپ میں تھوڑی دیر کھڑا رہتا ہے اللہ تعالیٰ نے بارہ سنگے کے سینگوں میں عجیب و غریب فائدے رکھے ہیں لوگ بارہ سنگے کے سینگوں سے موزی جانوروں کو بھگاتے ہیں اگر بارہ سنگا کے سینگ کا کچھ حصہ جلا کر شہد میں ملا کر چاٹ لیا جائے تو پیٹ کے کیڑے نکل جاتے ہیں اسی طرح اگر بارہ سنگے کے سینگوں کو دھونی دی جائے تو تمام کیڑے مکوڑے اور موزی جانور بھاگ جاتے ہیں اگر بارہ سنگے کے سینگوں کو جلا کر دانتوں میں لگایا جائے تو دانتوں کی زردی کو دور کر کے اس کے گڑوں اور جڑوں کو بھر دے گی میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کی کوئی آ رہا ہے تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں اس کا ضرور اظہار کیجئے ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کیجئے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ